哈喽，大家好，我是一小点儿。相信很多人蒸包子都会遇到塌陷、发不起或者这样那样的状况。今天就跟大家分享一下如何做出暄软不塌陷的鲜肉包子。我们先来和面，水用微波炉加热15秒左右，到温热但不超过40度的程度。水温过高容易把酵母烫死，面团就会发不起来了。加入酵母化开，酵母加在水中可以溶解的更充分。做包子，我们就用普通的面粉，也就是中筋面粉，可以加入少许糖来促进发酵。稍微搅拌一下，然后加入刚才的酵母水，边加边搅拌，将面粉搅成絮状，然后用手揉成面团。盆壁上的面用面团给它蹭下来。不同面粉的吸水性会有所不同，我们可以根据面团的软硬程度调节水量。刚揉好的面团应该是中等硬度的。先盖上盖子，让面团醒五分钟，这样可以节省揉面的力气。五分钟过后，随便揉几下，面团就可以揉光滑了。不过，如果你和我一样玩手机把面团给忘了，面团已经有点发起来了，可能就揉不太光滑了。不过这并不影响面团发酵。盖上盖子，在室温或者温暖处发酵到两倍大。具体的发面技巧可以参考之前的专题视频。面团发酵期间，我们来准备包子馅儿。我用的是猪后腿肉，大概三分肥七分瘦，去掉皮，肉中有筋膜的部分把它切掉，不然会影响口感。中间这层膜也要去掉，然后改刀成两厘米见方的小块把切好的肉块放到料理机中搅碎，或者也可以用刀剁成肉末。不论用哪种方法，肉馅不要搅得太碎成肉泥了，不然口感会很柴。下面来准备花椒八角水，两颗八角，二十颗左右的花椒，用清水冲洗一下，冲掉表面的灰尘，然后加入四十克刚烧开的水，浸泡到水变凉，泡出香料中的味道。大葱取葱白，中间划几刀，然后切成碎末，没有大葱用小葱也没问题，放在一旁备用。大碗中倒入搅好的肉馅加入生抽，一点老抽调色，喜欢肉馅颜色深一点的可以多加一点。蚝油提鲜，姜泥，姜擦成泥可以避免在肉馅中吃到姜末，不吃姜的人也可以接受。少许白胡椒粉去腥，按自己的口味加一点点盐，再来一点白糖提味用筷子朝一个方向搅拌均匀，然后加入已经泡好晾凉的花椒大料水。朝一个方向搅拌均匀，直到肉馅上劲儿。如果肉馅没有搅拌上劲儿，最后蒸好的包子馅不会抱团，会散开。加入香油和少许色拉油，继续朝一个方向搅拌均匀。最后加入切好的葱花，搅拌均匀即可。肉馅拌好之后，先放到冰箱冷藏。冷藏过的肉馅会更硬实，更好包。这时候面也差不多发好了。发面的时间取决于你的室温，判断面发没发好，一是看体积有没有长到了原来的两倍大，如果没有两倍大，就说明发酵不够；二是手指蘸点面粉在面团中间戳一个洞，洞口不会回缩，如果回缩就说明面团发过头了，蒸出的包子会发酸。案板上撒少许面粉，把面团转移到案板上，直接把它搓成长条。然后从一端揉起，用两只手的掌根部分交替去揉，把面团揉长。这一步主要是给面团排气，去除第一次发酵产生的大气泡。这样二次发酵之后，包子皮的气孔才是均匀细腻的，不然大气泡会在二次发酵中变成大大气泡，导致包子皮有的地方会很薄，然后漏汤。搓长之后，对折到中间再重复搓长的动作。大概重复三遍就可以了，也不需要像做馒头一样揉到一点气孔都没有。最后把面团搓成长条，用一只手握住面团，往侧面快速一扯，一个剂子就揪好了。一共分成十二个剂子，每个五十克。不会揪剂子用刀切也可以。用保鲜膜把揪好的剂子盖好，防止变干。案板上撒点面粉防粘，拿出一个剂子，切面朝上。直接按扁，用擀面杖轻轻擀两下，擀圆，然后一手转动面皮，另一只手用擀面杖擀一圈，只擀边缘部分，不要擀到中间部分。
我们需要面皮中间厚，周围薄，这样包子底才足够厚，不会出现掉底的情况。包子皮擀到直径11厘米就可以了。我这里给出了每个机子的重量和擀皮的大小，按照这个擀，你的皮就不可能擀得过薄了。将一只手四指弯曲，放上面皮，然后放入45克肉馅用勺子背把馅儿按平，翻过来看一下，底下是鼓鼓的，表面是平的。这样你才好包，不会包着包着馅儿都出去了。接下来，另一只手拇指在上，食指在下，不要两只手指都在下面。按褶子的时候要按在食指第一个关节的地方，不要按在指尖上，这样包子褶才够长。拖着包子皮的那只手，拇指按住馅儿，然后开始叠褶子。每个褶子叠上来都用拇指给它按扁按实。包的时候捏褶子的那只手要立起来。拖着皮的那只手负责转动面皮，同时食指给另一只手递褶子，用拇指时不时把馅往里塞一塞。每个褶子可以和上一个褶子边缘之间有一定的距离，不需要完全对齐。最后收口时，再继续往前折掉两三个褶子，就能收上口了。然后转动包子，把它捏高一点。最后这个鱼嘴可以不收，也可以再捏几次把它收紧。上面多余的面可以掐掉，这样我们一个包子就包好了。开始包不好很正常，多练习练习就熟练了。包好的包子下面垫上蒸笼纸或者打湿的屉布，摆入蒸笼中。包子之间要留一些空隙，然后不用盖盖子，就放在室温醒发十分钟。包子醒发好后，冷水上锅蒸。冷水上锅蒸可以让包子在水加热的过程中继续发酵，比开水上锅蒸更节省二次发酵的时间。开大火把水烧开，注意，尤其是不锈钢蒸锅，火焰不要超过锅底，否则锅壁温度过高会形成炙烤的效果，把包子烤黄。当看到有蒸汽冒出时，开始计时，继续保持大火蒸十分钟。十分钟之后关火，先不要开盖子。焖五分钟，等热气散去之后再揭盖，以免包子突然遇冷回缩。包子正式出炉，白白胖胖，一共两笼。如果蒸两笼，把后包好的一笼放在下面，让它离热水近一点，这样可以追上前面发酵的速度。我这个包子应该不止十八个褶了，非常松软的包子皮。掰开看一下，里面很多汤汁。就着这个汤，光吃包子皮都挺好吃的。包子皮发的非常暄软，肉馅鲜嫩多汁，肉味非常足。等会儿啊，我得来点醋。最后总结一下蒸包子的几个要点和常见的问题：一、面团一定要发酵适当，根据室温调节发酵时间。发酵不足会导致包子皮发不起，而发酵过度会导致包子皮发酸。二、包子皮要中间厚，四周薄，防止包子掉底。三、包包子时，包子皮要正反面蘸上少许面粉，这样包子皮表面比较干燥，褶子才不会在发酵后都粘连到一块而消失不见。四，包包子的手法可以参考前面的细节，要多练习才会熟练。五，蒸包子时冷水上锅，让包子在水加热的过程中继续发酵，可以减少二次醒发的时间。六，防止包子塌陷要注意以下几点：一是包子皮不要擀得过薄。包子皮过薄容易导致包子发不起来，即便发得起，也会因为太薄而兜不住汤汁。关火之后，汤汁迅速从里面渗出来，导致包子塌陷。二是面皮重量和内馅比例要得当，内馅装太多同样会导致包子皮被扯得太薄，兜不住汤汁而塌陷。三是包子馅打水要适量，加水过多一是容易导致包子塌陷，二是会冲淡肉馅的肉香味四是包好后一定要二次醒发，让酵母重新产生气体，这样包子才会发得起来，才会暄软。五是蒸好后一定要焖五分钟再揭开盖子，防止包子遇冷回缩塌陷。最后祝大家都能蒸出成功的包子，别忘了给这个视频点赞、投币、转发、收藏哦！我是一小点我们下期再见。